नमस्कार मी गौरव आणि आपण पाहतात एम एन मराठी भारत विभाजनाची संकल्पना सावरकरांची होती जी मोहम्मद जिनांनी प्रत्यक्षात आणली छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांच्या विधानाने खळबळ विदा सावरकर यांनी दोन राष्ट्रांची संकल्पना मांडली होती म्हणजेच भारत विभाजनाची संकल्पना खरे तर सावरकरांची होती मात्र मोहम्मद अली जिना यांनी ती प्रत्यक्षात आणली असे खळबळजनक विधान छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांनी केले आहे माजी प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू यांच्या पुण्यतिथी दिनानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते यावेळी भूपेश बघेल म्हणाले की विनायक दामोदर सावरकर यांनी दोन राष्ट्रांची संकल्पना आणण्याचा विचार मांडला होता त्यानंतर मोहम्मद जिना यांनी ती संकल्पना स्वीकारली तसेच सावरकरांनी देशाच्या स्वातंत्र्य लढ्यासाठी काम केले होते मात्र जेलमध्ये गेल्यानंतर इंग्रजांना माफी मागणारे अनेक पत्र लिहिली त्यानंतर जेलमधून सुटल्यावर त्यांनी स्वातंत्र्याच्या लढ्यात भाग घेतला नाही दरम्यान राजस्थान सरकारच्या शिक्षण विभागाने दहावीच्या अभ्यासक्रमात सावरकरांवरील धड्यामध्ये बदल करत विनायक दामोदर सावरकर हे स्वातंत्र्यवीर किंवा महान देशभक्त नसून इंग्रजांची माफी मागितली म्हणून दयायाचक असा उल्लेख केला आहे त्यामुळे नवा वाद पेटला होता तर मोहम्मद जिना यांच्या मागणीवरूनच भारत आणि पाकिस्तानाची फाळणी झाली मुस्लिम राष्ट्र म्हणून जिना यांनी पाकिस्तानाला ओळख दिली त्यामुळे भूपेश बघेल यांचे हे विधान चुकीचे असल्याचे भाजपाचे म्हणणे आहे दरम्यान इतिहासाचा धांडोळा घेतल्यास अनेक धक्कादायक बाबी पुढे येतात दोन राष्ट्रांची संकल्पना सावरकरांची असली तरी बॅरिस्टर मोहम्मद अली जिना नवे तर मोहनदास करमचंद गांधी हे पाकिस्तानचे खरे जनक आहेत मात्र हे सत्य सांगायला भूपेश बघेल विसरले आहेत अनुसूचित जाती जमातीच्या अधिकारांचा बळी देत मोहनदास करमचंद गांधी यांनी भारताच्या विभाजनाला परवानगी दिली त्यामुळे गांधी यांचा असली षड्यंत्रकारी व पाखंडी चेहरा समोर आला होता माझ्या शरीराचे दोन तुकडे होतील परंतु भारताचे विभाजन होऊ देणार नाही हे म्हणणे भारतातील ब्राह्मणवादी मीडियाने प्रसार प्रचारात आणले एवढेच लोकांना माहीत आहे मात्र गांधी यांनी भारताच्या विभाजनाला मान्यता दिल्याचा प्रस्ताव काँग्रेस वर्किंग कमिटीत गांधीजींच्या उपस्थितीत पार पडला याचा प्रचार व प्रसार या ब्राह्मणवादी मीडियाने केला नाही त्यामुळे आपल्याला याबद्दल माहिती नाही सतरा ऑगस्ट एकोणीसशे बत्तीस ला कम्युनल अवॉर्ड म्हणजे जातीय निवाडा घोषित झाला त्यावेळी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी इंग्रजांच्या विरोधात लढून चार अधिकार मिळवले होते पहिला अधिकार पर्याप्त प्रतिनिधित्व दुसरा स्वतंत्र मतदारसंघ तिसरा प्रौढ मताधिकार आणि चौथा दोन वेळा मताचा अधिकार गांधी संपूर्णपणे प्रौढ मताधिकाराचे समर्थक नव्हते तर लोकांना मताचा अधिकार असावा की नाही याचा निर्णय राजे महाराजे आणि संस्थानिकांकडे असावा असे गांधींचे म्हणणे होते त्यामुळे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी गोलमेज परिषदेत गांधींच्या तोंडावर सांगितले की लोकांच्या भवितव्याचा फैसला करण्याचा अधिकार हा संस्थानिकांकडे नसून लोकांकडेच असेल दरम्यान एकोणीसशे सेहेचाळीस मध्ये त्यावेळी भारतात गव्हर्नर असलेल्या लॉर्ड वेवेल यांनी आपल्या रेडिओवरील भाषणात सांगितले की इंग्रजांची अधिकृत नीती अशी आहे की आम्ही ज्यावेळी भारतातून परत जाऊ त्यावेळी भारतातील सत्ता ही तीन हिस्स्यात विभागू एक मुसलमानांसाठी दुसरा हिंदूंसाठी आणि तिसरा हिस्सा हा अनुसूचित जाती आणि जमातींसाठी केला जाईल अनुसूचित जाती जमातींना बाबासाहेबांच्या सांगण्यांवरून त्यांना हिंदू मानण्यात आले नव्हते त्यांची स्वतंत्र अशी ओळख ठेवण्यात आली होती ही सर्व मान्यता इंग्रजांनी सतरा ऑगस्ट एकोणीसशे बत्तीस ला दिली होती लॉर्ड वेवेल यांचे भाषण ऐकल्यानंतर गांधी यांनी हरकत घेणारे टेलिग्राम पाठवले बाबासाहेब आंबेडकरांनी ही माहिती गांधी आणि काँग्रेसने अस्पृश्यांसाठी काय केले या पुस्तकात सविस्तर लिहिले आहे भारताच्या विभाजनाचा विषय लॉर्ड माउंट बॅटन यांच्याकडे होता भारताच्या विभाजनास गांधींचा तीव्र विरोध होता माझ्या शरीराचे तुकडे होतील परंतु भारताचे विभाजन होऊ देणार नाही असेही गांधी म्हणाले होते परंतु लॉर्ड माउंट बॅटन यांच्यासोबत गांधीने एक गुप्त मीटिंग केली त्या मीटिंगला जाण्यापूर्वी मौलाना आझाद यांना गांधी भेटले आणि भारत पाकिस्तान फाळणीच्या मुद्द्याला जर मी विरोध केला तर तुम्ही कोणाला समर्थन द्याल असे त्यांना विचारले यावर 
मौलाना आझाद म्हणाले की आम्ही तुम्हालाच समर्थन देऊ परंतु लॉर्ड माउंटबॅटन यांच्यासोबत गुप्त मीटिंग आटपल्यानंतर गांधी परतल्यावर उत्सुकतेपोटी मौलाना आझाद यांनी मीटिंगमध्ये काय ठरले असे विचारले त्यावर गांधी म्हणाले मी फाळणीचा प्रस्ताव स्वीकारून आलो आहे हे ऐकून मौलाना आझाद यांना आश्चर्याचा धक्का बसला फाळणीच्या विरोधातील गांधी परस्पर विरोधी भूमिका घेत फाळणीच्या प्रस्तावाला स्वीकार करण्यामागे नेमके काय कारण असावे हा गंभीर प्रश्न त्यांना पडला हे प्रकरण आझाद यांनी त्यांच्या फ्रीडम ऍट मिड नाईट या पुस्तकात सविस्तर लिहिले आहे त्यांना पडलेल्या प्रश्नाचे उत्तर लॉर्ड माउंट बॅटन यांच्या कृतीतून मिळाले माउंट बॅटन यांनी भारताचे गव्हर्नर लॉर्ड वेवेल यांना भारतातील सत्ता विभाजनाचा तिसरा हिस्सा जो अनुसूचित जाती आणि जमातींसाठी देण्यात येणार होता तो रद्द करण्यास सांगितले म्हणजेच या गुप्त मीटिंगमध्ये अनुसूचित जाती जमातींचे अधिकार नाकारण्याच्या मोबदल्यात गांधी देशाच्या फाळणीला समर्थन देऊन आले अशी शक्यता नाकारता येत नाही कारण सतरा ऑगस्ट एकोणीसशे बत्तीसमध्ये कम्युनल अवॉर्ड म्हणजे जातीय निवाड्याच्या माध्यमातून अनुसूचित जाती आणि जमातींसाठी देण्यात आलेल्या स्वतंत्र मतदारसंघ आणि इतर अधिकारांना गांधींनी पुणे कराराच्या माध्यमातून तीव्र विरोध केला यावरून असे लक्षात येते की दोन राष्ट्रांची संकल्पना जरी सावरकरांची असली तरी मोहम्मद अली जिनांनी त्याला मान्यता दिली नव्हती तर फाळणीच्या प्रस्तावाला मान्यता देणारे पाकिस्तानचे खरे जनक गांधीच असल्याचे दिसून येत आहे यापुढे जाऊन सावरकरांसारख्या ब्राह्मणी वृत्तीने स्वतःच्या स्वार्थासाठी भारताचे अकरा वेळा विभाजन केले पश्चिम बंगालमधील ज्या ज्या जिल्ह्यांनी बाबासाहेबांना संविधान सभेवर निवडून पाठवले होते ते जसोर खुलनार बोरिसाल आणि फरीदपूर हे जिल्हे जवाहरलाल नेहरूंनी पाकिस्तानात टाकले भारताच्या विभाजनास गांधी सोबतच समस्त ब्राह्मणी व्यवस्था ही कारणीभूत होती असे राजकीय व सामाजिक विश्लेषकांचे मत आहे आतापर्यंत इतकेच आपण पाहत राहा मेन मराठीत धन्यवाद